Hello everyone, welcome back to the political science lecture series. In the previous lecture, we discussed the systems of government and the basics of the essentials of unitary systems, confederal systems and federations. आज हम उसी फेडरेशन के मॉडल के ऊपर जो पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है उसको डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स फॉर फॉर अ सक्सेसफुल फेडरेशन मॉडल हम चूंकि खुद एक फेडरेशन है तो सी एस एस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी फेडरेशन पे जनरली सवाल आते हैं कभी कभी वो डिफरेंसेस पूछ लेता है यूनिटरी सिस्टम के और फेडरल सिस्टम्स के बट जनरली ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरेशन से रिलेटेड इसके अंदर देर आर मल्टीपल प्री रिक्विजिट्स दैट आर असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ फेडरेशन फेडरेटिव मॉडल उसके अंदर सबसे पहला है द विल टू फॉर्म अ यूनियन इन एनी कंट्री देर आर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड जनरली कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स टेंड टू हैव देयर ओन डिफरेंस हिस्ट्री और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करवाता चलू जो मैंने पिछले लेक्चर्स में एक दफा पॉइंट आउट भी करवाया था जब हमने यूनिकेमर और बाई केमर मॉडल पढ़ा था दैट योर फेडरेशन टेंड टू बी अमंग्स द कंट्रीज दैट आर मोर डाइवर्स यूनिटरी सिस्टम उन कंट्रीज के लिए बेहतर है जहां पर इतनी डाइवर्सिटी नहीं है होमोजिनिटी ऑफ पॉपुलेशन है और होमोजिनिटी आइडियाज है फेडरेशन उन कंट्रीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है That is why some critics argue that Afghanistan को unitary state नहीं होना चाहिए federation होना चाहिए because diversity है बहुत ज्यादा Why? Because हर constituent unit की के अंदर आपको एक खास किस्म का तबका नजर आता है कुछ जैसे even Pakistan में अगर आप देखें तो Punjab का नाम ही Punjab इसलिए because पंजाबी ethnicity is dominant here, सिंध में सिंधी ethnicity is dominant, दूसरे areas में हर जगह की अपनी अपनी ethnicity dominant है और इसीलिए वो जो मजीद सूबों की भी अगर बात होती है कल को मजीद सूबे भी बनते हैं देर विल बी मोस्ट लाइकली ऑन दी एथनिक ग्राउंड तो आपका एक सराइकी सूबा बनता है या हजारा प्रोविंस बनता है तो उसके अंदर भी आपको हर कंस्टिट्यूएंट यूनिट की अपनी एक एथनिक एथनो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कॉम्पोजिशन नजर आएगी सो बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी एंड दिस डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट हर कंस्टिट्यूएंट यूनिट के इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते हैं तो इसीलिए वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स अपनी डाइवर्सिटी की वजह से और अपनी यूनिकनेस की वजह से हमेशा चाहते हैं कि हमें सेल्फ गवर्नेंस दी जाए हमारे ऊपर कोई भी सेंटर से बैठ के रूल ना करे पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन में भी हिस्टोरिकली मसला एक बहुत बड़ा ये रहा है कि सारा रूल इस्लामाबाद से किया जाता था बलोचिस्तान को अटोनमी नहीं थी सिंध में अटोनमी नहीं थी केपीके में अटोनमी नहीं थी इसलिए ग्रीवेंसेस बढ़े ईस्ट पाकिस्तान डिबाकल के एक मल्टीपल कॉजेस में से एक कॉज ये भी था वर नॉट गिविंग दी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटोनमी टू दी ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंस एंड इट लेट टू सेपरेटिज्म सो 1973 थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने फिर बनाया उसके अंदर फेडरेशन पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया और एटीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2010 ने उसको असल उसके लेटर ऑन स्पिरिट में पाकिस्तान को फेडरेशन बनाया विच वी विल डू सेपरेटली वन विल डिस्कस पाकिस्तान मॉडल बट डस्ट टू हैव दी आइडिया जर्मिनेट इन यूर हेड दैट फेडरेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज विच आर मोर डिवर्स तो जो पहला पॉइंट है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है द विल टू फॉर्म ऑफ यूनियन अब जो हमने अभी डिस्कशन किया उसके कॉन्टेक्स्ट में अब आपको समझ आ गई होगी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के अपने अपने डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं अपनी अपनी एक, एक खास किस्म की हिस्ट्री होती है एक अपना कल्चर होता है अपनी लैंग्वेजेस होती है खास किस्म का एथनो लिंग्विस्टिक मेकअप होता है तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट आपस में आ रहे हैं दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज दे आर रेडी टू वर्क टूगेदर वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट आपस में उनकी अंदर एक ये एहसास पाया जाता है कि हम वी आर बेटर ऑफ टूगेदर डेन डिवाइडेड दैट दे रियलाइज दैट इट इज इन देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट टू वर्क टूगेदर विद ईच अदर एज अ कॉमन यूनिट एज अ वन यूनिट तो दैट रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट विल अमंग्स दैम इज इंपॉर्टेंट दैट दे वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ वन फेडरेशन द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर तो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही नहीं है तो फिर फेडरेशन नहीं चल सकती क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बहुत अटोनमी होती है जैसे पाकिस्तान में देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाती है उसको इतना ज्यादा बजट दिया जाता है टैक्स इकट्ठा करती है हेल्थ एजुकेशन पुलिसिंग ये सारी चीजें प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी ही ना हो कि वो ये सारी चीजें कर सके या इतने रिसोर्सेज ही ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट ना दे या वो खुद रिसोर्सेज अपने नहीं टैक्सेशन से जनरेट कर सकते 
तो फिर फेडरेशन नहीं चल सकती इसीलिए इनकी कैपेसिटी आपके बट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स की और वो होना बहुत जरूरी है थर्ड इज द जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लेट से दिस इज कंट्री ए दिस इज बी दिस इज सी तो ए और सी अपनी फेडरेशन नहीं अगर बी इज अपरेट कंट्री जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी इशू बना था तो देर विज बिकॉज देर वॉज अ बफर ऑफ इंडिया सो इफ देर इज नो डायरेक्ट जियोग्राफिक कनेक्शन बिटवीन टू कंस्टिट्यूंट यूनिट इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉर्म अ फेडरेशन बिकॉज फेडरेशन में आपको कोऑर्डिनेट करना होता है यू मूव यू हैव टू मूव अराउंड यू अगर आपकी डिविजन आ जाती है तो आपके अक्सर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होंगे तो वो शेयर्ड कॉमनैलिटी का भी मसला आएगा तो इसीलिए यू नीड टू नेसेसरली नीड टू हैव जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी टू फॉर्म अ फेडरेशन तो दैट इज वाई For if if countries tend to become very large, it's difficult for them to form a federation. For instance, European Union can operate only operate on a confederation model. अगर वो एक European Union एक federation बन जाए, तो बहुत ज़्यादा countries को बहुत मसला होगा और वो effectively operate नहीं कर पाएंगे because उनके geographic distances की वजह से उनके interests, उनकी aspirations, उनकी identity different हो जाती है. Fourth is collective consciousness. और ये उससे पिछले point से relate करता है कि in a federation, your one country Under a diversity model, so it's also called unity out of diversity. So you're united despite being diverse. So this diversity to cater for, you need to have some kind of collective element. Something that makes you feel connected, and you can have the idea about uh, that you're part of a group. You necessarily need to have group consciousness. If you're a Punjabi and someone is a and you belong to lahore and someone is a sindhi who belongs to thar parker you necessarily need to associate with that person and that person need to associate with you to aapke andar kuch na kuch collective consciousness ka element hona chahiye that you are for instance the idea about being a muslim or the idea of being pakistani most importantly kya aapko ek aur aapka ek एक नैरेटिव हो इस तरह का के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस का या अपनी आइडेंटिटी का जो आप लोगों को आपस में बाइंड करता हो अदरवाइज फॉर इंस्टेंस इफ यू डोंट फील कनेक्टेड यू विल प्रॉब्ली से व्हाई शुड माय टैक्स मनी गो टू अ पर्सन इन थर्ड पार्कर और उनको मदद करने के लिए क्यों जाना चाहिए अदरवाइज यू स्टार्ट क्वेश्चन दैट बट द वेरी रीजन यू डोंट क्वेश्चन इज बिकॉज यू फील कनेक्टेड With that person, you have never met in third, and you are ready to let your tax money spent on that person. And the vice versa is also true that they give tax money which is spent on public schools and hospitals and infrastructure projects and so on and so forth. ठीक है तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की पापुलेशन में. The fifth is the spirit of toleration, and it's very important because disparage interests. फेडरेशन के अंदर लाजमी आते हैं बिकॉज डाइवर्स पॉपुलेशन होती हैं जिनकी वजह से हमेशा बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे ये कॉम्प्रोमाइजेस तभी पॉसिबल है अगर एक टॉलरेशन की स्पिरिट है इन यूनिट्स के अंदर अगर टॉलरेशन की स्पिरिट नहीं है तो जो आ, होगा आपका प्रोडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट होगा वो बुली करने की कोशिश करेगा छोटे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को और छोटे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मार्जिनलाइज्ड फील करेंगे वो एलिनेटेड फील करेंगे और देन दे विल लीड एन अग्रेसिव स्ट्रगल अगेंस्ट द मेजॉरिटी या कंस्टिट्यूएंट यूनिट तो ये उस चीज का उस यूनियन को खराब कर देती है दैट्स व्हाई देयर नीड्स टू बी स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन देयर नीड्स टू बी स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज देयर नीड्स टू बी अ स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन The sixth is the similarity of social and political institutions. आपका social institutions में आपके cultural patterns और वो वाली चीजें आ जाती हैं और political institutions के the way people organize their political parties uh, and political culture. इसकी एक मिसाल इस तरह की अगर हर सूबे की सिर्फ और सिर्फ अपनी indigenous नुमाइंदा जमाते हों कोई यानी कि हमारे यहाँ इस तरह का मसला नजर भी आता है कि सिंध को एक जमात represent करे पंजाब को एक जमात represent करे बलोचिस्तान को एक के पी को अलग इस तरह अगर हो तो बहुत ज्यादा डिविजन होंगे क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट सिर्फ अपने सूबे से टाई करता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी फिर सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोविंस के आवाज उठाएगी जो कि शायद दूसरे सूबों के इंटरेस्ट में ना हो बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल इंसेंटिव फोर्सेज देम टू टेक केयर ऑफ देयर ओन प्रोविंस ओनली दैट इज वाई इफ देर आर सिमिलैरिटी ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट यू हैव पोलिटिकल वैल्यूज आर कॉमन अमंग्स कंस्टिट्यूंट यूनिट्स देर सोशो कल्चरल नॉर्म्स आर 
सिमिलर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज अदरवाइज तो डाइवर्सिटी नहीं होगी द आइडिया ऑफ यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिमिलैरिटी हो तो ही आपकी फेडरेशन जो है वो सही तरह चल सकती है द सेवेंथ आइडिया इज डेमोक्रेसी जमहूरियत अगर नहीं है मोनार्ड की या तो फेडरेशन नहीं अच्छे तरीके से चल सकती है वो यू की जिस तरह हमने मिसाल देखी थी उसकी वजह यह है और जनरली इसीलिए दुनिया की तमाम डेमोक्रेसीज ही फेडरेशन है एंड यू एज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल वो इसी वजह से है बिकॉज अगर आप मोनार्ड की एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस करवा दें तो मोनार्ड की टेंस टू कॉन्सेंट्रेट पावर वो चाहते हैं कि बादशाह और रॉयल फैमिली जो है वही सारी डिसीजन मेकिंग करें जबकि फेडरेशन पावर डिवॉल्व करते हैं कि प्रोविंस को और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स को भी आपने अटोनमी देनी होती है तो इट गोज अगेंस्ट द वेरी प्रिंसिपल ऑन विच मोनार्ड की ऑर्गेनाइज सो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है ऑफ गिविंग मोर अटोनमी टू पीपल इट्स आइडिया अबाउट बींग पीपल सेंट्रिक इज वेरी conducive and complementary to the idea of democracy to the idea of federations uh, which says that more devolution of power should be done so that most number of people get most number of representation the eighth important point is that there should be equality amongst the constituent units which means that there shouldn't be widespread systematic structural inequalities that are artificially constructed from the central government so it's very important Uh, कि आपके जो अकाइयां हैं वो आपस में इतनी इनक्वालिटी उनमें ना हो अगर एक प्रोविंस बहुत खुशहाल है और कुछ और वो इस वजह से खुशहाल है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर ही सारी पैसा लगाया है वहां पर ही सारी इन्वेस्टमेंट की है वहीं पर सारा कुछ किया है तो दूसरे सूबे एलिनेट फील करेंगे पाकिस्तान में हिस्टोरिकली एक मसला रहा है कहा जाता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा पंजाब को एलोकेट होते हैं सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर की जाती है जिसकी वजह से अदर स्मॉलर प्रोविंस फील नेग्लेक्टेड मार्जनलाइज फिर वहां पर सेपरेटिज्म की तहरीकें भी चलती हैं जिनको फिर फॉरन कंट्रीज फ्यूल भी करती हैं फिर वहां पर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट की वजह से आप, आपकी नेशनल इंटीग्रेशन के मसले भी आते हैं तो देर शुड भी इक्वालिटी अमंग्स कंस्टिट्यूट इन टर्म्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड डिवेलपमेंट इन दीज कंट्रीज इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसीलिए है कि बाई कैमरा लेजिस्लेटर as a sign qua non for federations why because remember bicameralism ki jab humne our lecture discuss kiya tha to humne baat ki thi ki upper house mein tamam constituent units ki equal representation hoti hai to wo equal representation yahi kaam karti hai ki aapke chote subhon ko bhi barabar ki numaindagi de ke equal representation pe leti hai so it, it's a step of creating equality amongst the constituent units ki aapke upper house mein जो सेनेट है आपकी पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस वहां पर भी सेम नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स हैं तमाम प्रोविंस से तो इसका मतलब वो कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन पास नहीं होने देंगे जो सिर्फ एक मेजॉरिटी प्रोविंस को सूट करती है बिकॉज वो तीन छोटे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स जिनके नंबर ऑफ लेजिस्लेटर सेम है वो इकट्ठे होकर उस लेजिस्लेशन को रोक सकते हैं तो बाई कैमरा लेजिस्लेटर भी उस इक्वालिटी को क्रिएट करने का एक तरीका है इसी तरीके से आप फाइनेंशियल या फिजिकल डेवोल्यूशन भी करते हैं इन द सेंस के रिसोर्सेज आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द प्रोविंसेस के सिर्फ एक ही सूबे को सारा शेयर ना जाए हर सूबे को जैसे पाकिस्तान में एन अवार्ड दिया जाता है नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड अब जो कि सेवन एन एफ सी अवार्ड से अगला देना अभी नहीं दिया उसके अंदर एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है जिसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स जोग्राफी ये सारे वो, वो जोग्राफी ये सारी चीजें एड करके उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि कितना किस सूबे को कितने रिसोर्सेस फेडरल डिविजिबल पूल से एलोकेट करने हैं डिवाइड करने हैं प्रोपोर्शनली तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है किसी भी फेडरेशन की सक्सेस के लिए अगला एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर एलिमेंट है कि देर शुड बी अ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन अ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ताकि उसके अंदर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ हो कि ये सूबे की पावर्स हैं और ये फेडरेशन की पावर है ताकि क्लैश ना आए दोनों के दरमियान एक डिस्प्यूट ना आए दोनों कंट्रीज के दरमियान और एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद और आपको पता हो आपने क्या करना है अगर सूबे आपस में क्लैश करते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है दो तरह की लेजिस्लेशन होती है एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के आम कानून साजी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनमें मेथड ऑफ चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज 
मोर रिग्रेस एंड डिफिकल्ट देन ऑर्डनरी लेजिस्लेशन तो जैसे पाकिस्तान में ऑर्डनरी लेजिस्लेशन करने के लिए आपको दोनों हाउसेज में सिंपल मेजोरिटी चाहिए फिफ्टी परसेंट प्लस वन वोट चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए पाकिस्तान में दोनों हाउसेज में टू थर्ड सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी आपको टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए इन आइडेंटिकल टर्म्स तो ये दिस इज मोर डिफिकल्ट so countries which have more difficult laws more difficult mechanism for passing a constitutional amendment than an ordinary legislation un countries ko kaha jata hai ki unka rigid constitution hai aur ye bahut important hai kyunki agar constitution rigid nahi hoga to federation ko kabhi bhi nuksan pahunchaya ja sakta hai wo isliye kyunki simple majority se koi party aayegi aur wo agar use lagta hai ki usne power concentrate karni hai to wo subon ke ikhtiyarat aur unke powers le lege लेकिन रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करती है कि चूंकि बहुत मुश्किल है ये टू थर्ड की बार अचीव करना खास तौर पे और दोनों सूबों दोनों हाउसेस में लेना और तो इसलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर बाय चेंज द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत रिजिड है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए टू थर्ड मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज प्लस Two third of the fifty states should ratify that amendment. Then it becomes a constitutional amendment, and that's why not coincidentally, US has only twenty-seven amendments probably in the last two hundred and fifty years. So rigidity of constitution protects that character of the constitution, and if the country is federation, that federal character gets protected by this rigidity. There needs to be an independent judiciary. And to no surprise, because judiciary protects the fundamental character of the constitution. Judicial review की power होती है आपकी judiciary इसके पास होना जरूरी है because judicial review के हमने पिछले दौर discuss किया था कि कोई ऐसी legislation या constitutional amendment जो federal जो आपके constitution के basic character को change करे judiciary उनको strike down कर सके. तो इसलिए इस power के जरिए judicial review के जरिए state कि जुडिशरी इंश्योर कर सकती है कि कोई ऐसी अमेंडमेंट या कोई ऐसा लॉ ना हो जो कि स्टेट के फेडरल कैरेक्टर को अंडरमाइन करे किसी फेडरेशन में और प्लस जुडिशरी कैन आल्सो प्ले अ रोल इन अगर डिस्प्यूट होता है फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि फेडरल गवर्नमेंट कहता है मेरी अथॉरिटी है इस चीज पे सिर्फ प्रोविंशियल कहती है मेरे पे है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेहतर न्यूट्रल ऑर्बिटर होके ऑर्बिट्रेट कर सकता है उसको और डिलीनेट कर सकता है कि किसकी अथॉरिटी और पीसफुली उस चीज को रिजोल्व कर सकते हैं बिफोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिकम्स टू हाई तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है द लास्ट इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन तमाम चीजों का मकसद यही है कि अवाम की बेहतरी की जाए अवाम को हकूक दिए जाए सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो लोगों की लिबर्टीज और राइट्स को ट्रम्प करना शुरू कर दे लोगों को इक्विटेबल डेवलपमेंट दी जाए तो बेसिकली इन तमाम चीजों का मकसद ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है और ह्यूमन डेवलपमेंट इज एब्सोल्यूटली नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट द राइट टू स्पीच फ्रीडम ऑफ असेंबली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सिविल राइट एंड लिबर्टीज ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट एक्ट एज अ चेक ऑन गवर्नमेंट क्योंकि अगर आपके पास सिविल राइट मौजूद हैं लाइक यू कैन यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच यू हैव फ्रीडम ऑफ असेंबली तो अगर गवर्नमेंट पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कम करने की कोशिश करती हैं तो आपकी सियासी जमातें आपको मोबालाइज करके उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं और गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट्स को फोर्स कर सकती हैं दैट दे टो लाइन एंड नॉट टेक द पावर ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स अवे सो इन बोथ वेज प्रोविजन ऑफ राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये अब हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं यूनिटरी सिस्टम्स के अंदर आपकी सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है दी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव देम पावर्स एंड टेक पावर्स फ्रॉम देम एनी टाइम अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कन्वीनियंस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विम्स इन द कॉन्फेडरेशन बाय कंट्रास्ट देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग्स द सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू ज्वाइन अ यूनियन Uh, so that that they can work together on the collective interest matters the, in in this model you have an all powerful um, state governments but you do not have a powerful central government iske andar constituent units sovereign nahi hote puri country ek sovereign hoti hai inke andar inke sare constituent units sovereign hote hain in the federations uh, power is divided and coordinated <coughs> between central government and state government or दोनों कुछ कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाए कुछ फेडरल गवर्नमेंट को इनके अंदर भी सॉवरेंटी नहीं होती कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की हेंस दे कैन नॉट सीसीड फ्रॉम द यूनियन लाइक दे कैन डू इन कॉन्फेडरेशन बट 
they have relative autonomy in administration, financial matters and legislative uh, matters in that regard. So these three models in front of you, you have to understand the comparison. Preferably make a comparison with a Venn diagram or chart as well. If that comes in the paper or you prepare it before your notes. We will discuss in the next lecture in the presidential and parliamentary systems. Till then, take care. See you in the next lecture. Allah Hafiz.